নমস্কার আমি স্বরূপ তোমরা দেখছো ডেলি জিকে বাংলা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ এই টপিকটি প্রায় সব পরীক্ষাতে সব পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট সব কটা পরীক্ষাতেই অন্তত একটা করে এই ধরনের কোশ্চেন থাকে কি কীরকম থাকে কোশ্চেন কয়েকটা ভগ্নাংশ দেওয়া হবে তিন তিনটে বা চারটে বা পাঁচটা এর মধ্যে কীরকম দেয় এক দিতে পারে কি সব থেকে ছোটো কোনটা সব থেকে ছোটো কোনটা দুই কি দিতে পারে যে সব থেকে বড় কোনটা বা তিন নম্বর দিতে পারে কি ছোটো থেকে বড় হিসাবে সাজাও ছোটো থেকে বড় ছোটো থেকে বড় হিসাবে ভগ্নাংশগুলোকে সাজাও বা উল্টো দিতে পারে কি বড় থেকে ছোটো হিসাবে সাজাও এখানে একটা টার্ম মনে রাখার জন্য দরকার যেমন যদি বলে যে মানে ঊর্ধক্রমে সাজাও ঊর্ধক্রম ঊর্ধক্রম মানে কি ছোটো থেকে বড় ছোটো থেকে বড় এটাকেই ইংলিশে বলে কি অ্যাসেন্ডিং যদি বলে মানে অধক্রমে সাজাও মানে বড় থেকে ছোট অধক্রম মানে বড় থেকে ছোট এটাকে বলে কি ডিসেন্ডিং এবার দেখো যে উদ্যক্রমকে বলছে কি অ্যাসেন্ডিং মানে ছোটো থেকে বড় আর অধক্রমকে বলছে কি বড় থেকে ছোটো মানে ডিসেন্ডিং এই চ্যাপ্টার থেকে মেনলি তিন রকম টাইপের কোশ্চেন হতে পারে আর প্রথমে তিনটে টাইপ করিয়ে তারপর করব কি তারপর মিক্স টাইপের কোশ্চেন কিছু করাবো তাহলে শুরু করি আজকে ফার্স্ট টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানে কেমন ধরনের কোশ্চেন থাকে একটা কোশ্চেন নিলাম এরকম যে ওয়ান বাই টু টু বাই থ্রি থ্রি বাই ফোর ফোর বাই ফাইভ এর মধ্যে কোনটা বড় বা কোনটা ছোট দিতে পারে এখানে একটা জিনিস ট্রিক শিখে দিই ট্রিক যে আমরা যদি দুটো ভগ্নাংশ জানি ধরলাম যে একটা পাঁচ বাই সাত আর একটা ধরলাম যে ইলেভেন বাই থার্টিন এই দুটো ভগ্নাংশের মধ্যে আমরা সহজেই কোনটা ছোটো বা কোনটা বড় বের করতে পারি কি করে বের করব কি করব আমরা দেখাই দুটো ভগ্নাংশ একটা পাঁচ বাই সাত আর একটা হচ্ছে এগারো বাই তেরো করবো কি একটা এরকম একটা অ্যারো দেবো দাগ কোনা কোনো একটা দাগ দেবো অ্যারোটা এখানটা দিলাম একটা এখানে একটা দিলাম এবার এই তেরো আর পাঁচ গুণ করে যেটা গুণফলটা হবে পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি এখানটা লিখবো আর এটা তোমার সাত এগারো সাতাত্তর সাতাত্তরটা লিখবো এখানটায় যে অ্যারোটা যেখানে সেটার মানটা সেখানে তাহলে পঁয়ষট্টি আর সাতাত্তরের মধ্যে কোনটা বড় অবশ্যই সাতাত্তর তাহলে এই ভগ্নাংশটি বড় এগারো বাই তেরো বড় আর ছোটো হলো পাঁচ বাই সাত যদি আর একটা দেখি তিন বাই চার আর একটা ধরছি এখানে আট বাই নাইন এর মধ্যে আট বাই নয় আর তিন বাই চার এর মধ্যে বড় বা ছোটো কোনটা একই রকম কোনা কোনি দাগ দেবো তিন নং সাতাশ চার আটে বত্রিশ তাহলে কোনটা বড় অবশ্যই আট বাই নয় বড় এইভাবে আমি যত যে কোনো দুটো ভগ্নাংশ দিক আমি চট করে আমি কি ছোটো বা বড় বের করতে পারবো কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো যে পরীক্ষা কিন্তু এরকম দেয় না যে দুটো ভগ্নাংশ দিল দিলে যে এর মধ্যে কোনটা ছোটো কোনটা ছোটো বা কোনটা বড় এরকম কিন্তু খুব কম দেয় ম্যাক্সিমাম কি দেয় পরীক্ষায় এরকম চারটে বা পাঁচটা দেয় এখান থেকে কি করতে দেয় হয় যে ছোটো থেকে বড় হিসাবে সাজাও বা এই চারটের মধ্যে ছোটো কোনটা দুটো হলে পরে কিন্তু ডিরেক্টলি তুলনা করে করতে পারি কিন্তু তোমার চারটে থাকলে সবসময় এই ট্রিকটা অবশ্যই খুব ভালো কিন্তু অন্যান্য ট্রিকগুলো জানতে হবে কারণ সবসময় যে এইভাবে এইভাবে করা যায় না কেন করা যায় অবশ্যই যে আমি কি করব এই দুটোর মধ্যে তুলনা করব আর এই দুটোর মধ্যে তুলনা করব এই দুটো থেকে কোনটা ছোটো কোনটা বড় পেলাম তারপরে আবার যে দুটো পেলাম তার মধ্যে করব সেটাও করা যায় কিন্তু এতে কি হয় এটা অনেকটা টাইম লাগে এবার দেখো যে ফার্স্ট টাইপ কি আচ্ছা আরও লেখি
এরকম ভগ্নাংশ রয়েছে এর মধ্যে কোনটা কোনটা ছোট বা কোনটা বড় সহজে আমরা চিহ্নিত করব কি করে দেখো এখানে সবটার মধ্যেই একটা মিল আছে কি মিল আছে মিল আছে দেখো যে আমরা জানি সবাই কি ভগ্নাংশের উপরটা কি হয় উপরটাকে বলে লব নিচেরটাকে বলে হর এই যদি একটা ভগ্নাংশ হয় এটা হচ্ছে লব এটা হচ্ছে হর দেখো এখানে যে ফার্স্ট কোশ্চেনে দেখো যে এক বাই দুই দুই বাই তিন তিন বাই চার চার বাই পাঁচ সব কটা ভগ্নাংশের মধ্যে একটা মিল আছে কি মিল আছে দেখো লব আর হরের ডিফারেন্স কত এক দুই থেকে এক গেলে এক তিন থেকে দুই গেলে এক চার থেকে তিন গেলে এক পাঁচ থেকে চার গেলে এক আবার সেম একই রকম একই রকমভাবে পরে কোশ্চেনটা দেখো যে সব কটার মধ্যে ডিফারেন্সটা সেম পনেরো থেকে তেরো দুইয়ের দুয়ের ডিফারেন্স উনিশ থেকে সতেরো দুয়ের ডিফারেন্স তেইশ থেকে একুশ দুয়ের ডিফারেন্স উনত্রিশ থেকে সাতাশ দুয়ের ডিফারেন্স থার্ড কোশ্চেনে দেখো একশো দশ থেকে একশো সাত তিন ডিফারেন্স একশো এগারো থেকে একশো আট তিন ডিফারেন্স একশো উনিশ থেকে একশো বাইশ তিন ডিফারেন্স একশো একত্রিশ থেকে একশো আঠাশ তিন ডিফারেন্স এরকম যখন থাকবে যে ল বার হরের মধ্যে যখন ডিফারেন্সগুলো যখন সেম সেম হয়ে থাকে তখন আমরা সহজেই বলতে পারি কি সব থেকে বড় যে পার্ট পাঁচ ভাগে চার অংশটাই হবে সব থেকে বড় তারপর কোনটা হবে এটা তারপর এটা তারপর এটা কেন এমন হয় বুঝিয়ে দিই কেন এরকম হয় আচ্ছা দেখো যে আমি ফার্স্ট কোশ্চেনটাকে নিচ্ছি যদি এরকম হয় ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টুকে আমরা যদি আমরা যদি পার্সেন্টেজ বের করতে জানি যে পাস কোনো সংখ্যার কোনো ভগ্নাংশকে যদি আমি পার্সেন্টেজ বের করতে চাই আমি একশো দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে এটাকে যদি আমি পার্সেন্ট বের করি তাহলে হাফ গুণ হান্ড্রেড করব একশো কত হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট সেরকমভাবে দুই বাই তিনকে পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে কত হচ্ছে দুই বাই তিন গুণ হান্ড্রেড মানে হচ্ছে তোমার দুশো বাই তিন ছেষট্টি গুণ্য দুই বাই তিন পার্সেন্ট তিন বাই চারকে পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে কত হয় তিন বাই চার গুণ হান্ড্রেড চার পঁচিশ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর চার বাই পাঁচ গুণ হান্ড্রেড করলে কত হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট তাহলে অবশ্যই দেখে বুঝতে পারছো যে কোনটা বড় আশি পার্সেন্ট সব থেকে বড় তারপর হবে কোনটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তারপর হবে সিক্সটি সিক্স ছেষট্টি পূর্ণ দুই বাই তিন পার্সেন্ট তারপর হবে তোমার ফিফটি পার্সেন্ট বোঝাই যাচ্ছে তাহলে পরে যখন এরকম হয় যে সব যে সব কটা ভগ্নাংশ যদি ডিফারেন্সগুলো ল বার হরের ডিফারেন্স সেম হয় একই হয় তখন কি হয় যে বড় অংশটা পাঁচ ভাগের চার অংশ সেটাই হবে সব থেকে বড় আর ছোটো যে অংশটা দুই ভাগের এক অংশ সেটাই হবে ছোটো তাহলে সহজেই চিহ্নিত করতে পারছো যে এখানে সব থেকে বড় কোনটা প্রথম ফার্স্ট কোশ্চেনে সব থেকে বড় হচ্ছে এইটা এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় নাম্বার দিচ্ছি এক নম্বর তারপর কোনটা আসবে এটা দুই তারপর আসবে কোনটা তিন তারপর আসবে এটা মানে বড় থেকে ছোটো আগে যদি সাজাই তাহলে সবার আগে আসবে চার বাই পাঁচ তারপর আসবে তিন বাই চার তারপর আসবে দুই বাই তিন তারপর আসবে এক বাই দুই হলো মানে বড় থেকে ছোটো আকারে সাজালে হবে এরকম ছোটো থেকে বড় আকারে উল্টো হবে ওয়ান বাই টু তারপর দুই বাই তিন তারপর তিন বাই চার তারপর চার বাই পাঁচ সেম একই রকমভাবে সেকেন্ড কোশ্চেনে কোনটা বড় হবে অবশ্যই কোনটা বড় হবে যে দু সব কটার মধ্যে লবার হরের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে দুই তেরো থেকে পনেরো ডিফারেন্স হচ্ছে দুই সব কটা ডিফারেন্স হচ্ছে তোমার দুই তাহলে আমি বলতে পারি যে কি সব থেকে বড় যে পার্ট মানে এটা সব থেকে উনত্রিশ ভাগে সাতাশ ভাগটা হবে সব থেকে বড় তারপর হবে এটা তারপর হবে এটা তারপর হবে এটা সেম একই রকমভাবে এটা তিন করে ডিফারেন্স আছে সব কটার মধ্যে তাহলে বড় পার্টটা হবে সব থেকে বড় মানে এটা হবে সব থেকে বড় আর এটা তারপর তারপর তিন নম্বর এটা চার নম্বর এটা যদি ছোটো থেকে বড় বড় আকারে সাজাতে পারে তাহলে প্রথমে হবে এটা তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা মানে বুঝতেই পারছ যে তাহলে বলো দেখি এখানে সব থেকে বড় কোনটা হবে সব থেকে কোনটা কোনটা ছোটো হবে তাহলে এখানেও দেখো যে ল বার হরের মধ্যে ডিফারেন্স কত চার চার করে ডিফারেন্স সাতাশ একত্রিশ চার ডিফারেন্স পাঁচ নয় চার ডিফারেন্স এগারো পনেরো চার ডিফারেন্স তেতাল্লিশ আর সাতচল্লিশে কত ডিফারেন্স চার তাহলে আমি বলতেই পারি যে কি এখানে সব থেকে বড় বড় কোনটা হবে সব থেকে বড় পার্ট কোন যেটা মানে সেতাল সাতচল্লিশ ভাগের তেতাল্লিশ অংশ হবে সব থেকে বড় তারপর কোনটা আসবে তারপরে আসছে যে সংখ্যা দেখতে বড় কোনটা একত্রিশ তাহলে একত্রিশ ভাগের সাতাশ ভাগ কত একত্রিশ ভাগের সাতাশ ভাগ হবে তারপর তারপর আসবে কে 
পনেরো ভাগের এগারো ভাগ হবে তারপর আর সব থেকে ছোটো কোনটা হবে নয় ভাগের পাঁচ ভাগ এটা হবে সব থেকে ছোটো তাহলে আমি ছোটো থেকে বড় হিসাবে যদি সারাতে পারে তাহলে হবে কি ফর্টি থ্রি বাই ফর্টি সেভেন তারপর আসবে কি ইলেভেন বাই ফিফটিন তারপর আসবে ফাইভ বাই নাইন এই ভুল দেখলাম ফার্স্ট হচ্ছে এটা ফর্টি থ্রি বাই ফর্টি সেভেন তারপর আসছে টোয়েন্টি সেভেন বাই থার্টি ওয়ান তারপর হচ্ছে ইলেভেন বাই ফিফটিন তারপর হচ্ছে পাঁচ বাই নাইন ছোটো থেকে বড় আকারে সাজালে এটা আর বড় থেকে তোমার বড় থেকে ছোটো আকারে হলো এটা আর ছোটো থেকে বড় করলে তোমার কি হবে উল্টো হবে এদিক থেকে এদিক এটাই হচ্ছে টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানে এরকমই থাকে যে সব কী হয় লব আর হরের মধ্যে মেন কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে সেম থাকে সব কটার মধ্যে থাকে এবার চলে যাব অন্য ধরনের টাইপ টু এবার দেখো এবার করব হলো টাইপ টু টাইপ টুতে একটা কোশ্চেন দেখো কেমন টাইপের কোশ্চেন থাকে এই ধরনের একটা কোশ্চেন এই দেখো একটা কোশ্চেন যে এর মধ্যে কোনটা ছোট বা কোনটা বড় আচ্ছা আর একটা যদি কোশ্চেন করি দেখো এই টাইপটা দেখো আগের টাইপটা থেকে কোথায় পার্থক্য আগের টাইপে কি ছিল যে সব কটার মধ্যে তোমার মিল পাচ্ছিলাম এই লবার হরের মধ্যে ডিফারেন্সগুলো কি ছিল সব একই ছিল এখানে দেখো যে প্রথম প্রথম কোশ্চেনটায় আট আর এগারোর মধ্যে তোমার ব্যবধান কত তিন সাত আর তেরোর মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু সাত আর তেরোর মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ছয় এক নেই আবার পাঁচ আর নয়ের মধ্যে ব্যবধান কত চার তিন আর সাতের মধ্যে চার এই দুটোর মধ্যে মিলে যাবে আর এই দুটোর মধ্যে কিন্তু নেই এই টাইপের কোশ্চেন কি থাকে যে যে কটাই থাক সব কটাই কী হয় আলাদা আলাদা থাকে সব কটাই তোমার কোনো মিল পাওয়া যায় না এরকম হয় যে কোনটার সাথে কোনটার মানে ব্যবধানগুলো কিন্তু সেম থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব বলো দেখে কী করব এখন তোমার বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ বের করার অনেক রকম পদ্ধতি আছে লসাগু করে আমরা কি করতে পারি যে এরকমভাবে করতে পারি যে এলসিএম করে লসাগু যাকে বলে যে তিন পাঁচ আট নয় যদি এই কোশ্চেনটা নেই তিন পাঁচ আট নয়ের আমি লসাগু বের করি প্রথমে বের করার পর তিন পাঁচ আট নয়ের লসাগু বের করার পর লসাগু বের করা কি বের করার পর একটা ধরো লসাগু বেরোলো সেইটা দিয়ে কি করি সব কটাকে গুণ 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 করবো গুণ করার পর আমি যে ভ্যালুটা বেরোবে সেটাই হলো তোমার সেটা দেখে আমি বের করবো যে কোনটা ছোটো বা কোনটা বড়ো ঠিক আছে এইভাবেও করা যায় কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এইভাবে যদি আমি করি তাহলে কী হবে আমাদের প্রচুর টাইম লাগবে কারণ পরীক্ষায় আমি এটা আমি তো তাও ছোটো ছোটো টার্ম লিখেছি আরও বড়ও থাকতে পারে দেখা যাচ্ছে যে এখানে তোমার তেরো এখানটা একত্রিশ সেক্ষেত্রে কি আমি চট করে আমি লসাগুটা বের করতে পারবো পারবো না তখন আমি কিন্তু আমার লসাগু বের করতে অনেক টাইম লাগবে তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সব থেকে সহজ পদ্ধতি কি দেখো সহজ পদ্ধতি কি যখন এরকম থাকবে যে লব আর হরের মধ্যে ব্যবধান তোমার সেম থাকবে না একই থাকবে না তখন আমি কি করব মাথায় যে তিন আছে দুটো শূন্য আমি বসে নেব পাঁচের পাশে পাশে দুটো শূন্য বসে না সব কটার পাশে আমি দুটো শূন্য মনে মনে বসে ধরে নেব তাহলে দেখো এবার আমি ভাগ করব তিনশোকে সাত দিয়ে ভাগ করব আর ভাগ আমি সবসময় পূর্ণ সংখ্যা আনার চেষ্টা করব পয়েন্টে আনার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে পয়েন্টে আনার কোনো দরকার নেই তাহলে সাত দিয়ে তিনশো ভাগ করলে চার সাতে আঠাশ দুই থাকলো ভাগ শেষ আবার কুড়ি তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দো বিয়াল্লিশ হচ্ছে পয়েন্ট দিয়ে আমি আনতে পারি কিন্তু পয়েন্ট আনার দরকার নেই বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট কেন আমি একশো দিয়ে গুণ করেছি তাই পাঁচশেন্ট বের হলো সে আগের আগেরটার মতো তাহলে আমি পাঁচশোকে আবার ন দিয়ে যদি ভাগ করি নয় দিয়ে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট এটা দেখো কত হচ্ছে তোমার পাঁচ তার এবং পঁয়ষট্টি পাঁচ শূন্য তিন তার এবং উনচল্লিশ ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট এটা করলে সাত এবং সাতাত্তর তিন বাহাত্তর পার্সেন্ট পয়েন্টের কোনো দরকার নেই এবার কি তুমি বুঝতে পারছো না যে কোনটা সব থেকে ছোটো কোনটা সব থেকে বড়ো হ্যাঁ অবশ্যই বুঝতে পারছি কেন আমি কারণ আমরা সবাই জানি যে বাহাত্তর বাহাত্তর পার্সেন্ট এখানে সব কটার থেকে বড়ো তাহলে প্রথমে আসবে কি সেভেন্টি টু পার্সেন্ট তারপর আসবে কি ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট তারপর আসবে কি ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট তারপর আসবে কি ফর্টি টু পার্সেন্ট তাহলে যদি বলে বড় থেকে ছোটো আকারে সাজাও কি হবে আট বাই এগারো তারপর কি 
पाँच बारपर सत बर तरपर तीन बत यो अन्सार सेकेंड कोश्चन देखिए बार सेकेंड कोश्चन की बोलते जो दुई बीन तीन बच पाँच बट चार बय एर मध्य को छोटो को बड़ो एखे देखो जो लवर हारे मध्य डिफारेंसगुल प्रत्येक क्षेत्र में आलदा आलदा यह जो किब हमें पासे दुटो को शून्य बस नब मैंने तुम्हार एक सौ दिए गुण करा तीन पास शून्य लिखे नहीं एबारे क्यों करब भाग करब पूर्ण संख्या जोटा जाए भग्नांश संख्या को दरकार नहीं तीन शो के दुश के तीन दिए जो भाग करी तीन छः आठ दुई छेष्टि और दरकार नहीं पॉइंट आना को दरकार नहीं सिक्सटी आठ दिए कर छय आठ आठचल्लिस आठ दुगुण षोलो नय दिए कर ले चार नंग छत्तीस चार चार नंग छत्तीस तेल एखे कि बुझते ना जो सब बड़ो अवश्य बुझते को छेष्टि हलो सब बड़ो तेल ये सब बड़ो छेष्टि पर बाषट्टि दुई दो नम्बर तपर आस तीन ते सिक्सटी चार नम्बर आस चुवाल जो कोश्चन बोले छोटो के बड़ो आकार सजाओ तेल सब छोटो को आज चार नम्बर जो सब छोटो मैं चार बै नय हे सब छोटो तपर के तीन नम्बर के आज तीन बच तपर कि आपर आज तुम्हार फाइव बट तपर कि आ टू ब थ्री यटाई हे अन्सार टाइप टू हलो एम ही जे को मिल थे ना आगे तो क्यों पाचल मिल पाचल दोटो भगनांशर मध्य तुम्हारे है जो लब और हर मध्य मिल पाचल व्यवधान एखे क्योंकि से पाबना सब कटा आल्ला आल्ला थको चले जाब टाइप थ्री ते ए देखो टाइप थ्री ए रखो ये तीनटे टाइपर मध्य ही मेनलि कोश्चनगुल थे परीक्षा की थे हमें लास्ट एक्टा कोश्चन दिए देखो से टाइप थ्री कमप्लीट हो जाए तपर टाइप थ्री कोश्चन देखो ये ये थे यकम भाव ये टाइप तो खूब कम दे क्यों जेने रखते हैं जेमन दिए ए रखम थ्री बन टू एट फाइव बू वन वन सिक्स बन जिरो वन एदि के तुम्हार सेभेन बु हंड्रेड और एक कोश्चन लिखी टू बन तीन सौ थ्री बस ए रकम दूटो कोश्चन देव आज कि एर मध्य बड़ो को बड़ो को छोटो छोटो के बड़ो आकार सजाओ एबार देखो जो टाइप क्योंकि आगे दोटो थे क्योंकि सम्पूर्ण आलदा आगे टाइम क्यों पाचल फार्स टाइप पाचल कि लब और हर मध्य मिल पाचल और एक पाचल और एक पाचल तुम्हार सेकेंड टाइप पाचल कि जो तुम्हार मिल नहीं एकश दिए गुण कर क्योंकि एबार देखो एबारे से करते पर क्यों पर हमारे एबार नीचे हरगुलो अनेक बड़ो लबर तुलन में हरगुलो अनेक अनेक बड़ो तक कि तेल क्यों ऊपर जो दो शून्य नहीं लाभ क्यों है को लाभ ही क्योंकि है ना तो यो क्यों करब यो क्योंकि एगो हमें क्यों करब देखा जदि हमें एम करी जो सब कटा माथा एक एक हतो ती करते जो भाव जो एखे तीन जगह जो एक हतो पाँच जगह जो एक हतो छय जगह जो एक हतो सत जगह जो एक हतो ताल क्योंकि एक आईडिया पे पे पड़त क्यों क्यों एक जिन देखो जो धरो हमें एखे एक्टा जिस बुझे एखे एक्टा जिस शेखा कन्सेप्ट शेख जे धर तुम वन बू वन ब्री वन बोर वन बैव ए रखम चारटे भग्नांश आज एर मध्य को बड़ो को छोटो क्योंकि बड़ो को छोटो क्यों बुझब हमें जे बोलो देखी को बड़ो को छोटो क्यों बुझब हमें अनेक रकम भाव बुझते देखे बुझते अच्छा जी ना देखे जो देखे जो बुझते असुविधा है अभी पार्सेंटेज बेकर करते हाफ के एकश दि गुण कर ले पाई कत फिफ्टी पार्सेंट एक बीन के एकश दि गुण कर ले पाई तेत तेत पुण्य एक बीन पार्सेंट तेत लिखी जस्ट एक बार के एकश दि गुण कर ले पाई कत पार्सेंट टोटी फाइव पार्सेंट और एक बच के पाई तुम्हार टोटी पार्सेंट तेल अवश्य जे जेटा तुम्हार लबे जो एक थे और हरे तुम्हार जो अन्न संख्या थे तेल कि सब थे जे दुभागे एक भाग ही क्यों धरो जे 
এটা একটা সেম সাইজের একটা তোমার গোলক এটাও সেম সাইজের গোলক এটাকে দুই ভাগ করা হলো আর এটাকে তোমার তিন ভাগ করা হলো তাহলে এই ভাগগুলো থেকে এই ভাগটা নিশ্চয়ই বড় হবে অবশ্যই বড় হবে কারণ দেখেই বুঝতে পারছো যে দুটো যদি সেম একই আকৃতির গোলক হয় তাহলে তোমার এই যে এই যে ভাগগুলো করা হলো এই ভাগের থেকে অবশ্যই বড় হবে এর জন্য তোমার কি হয় আর পার্সেন্টেজ দিয়ে বুঝিলাম যে তোমার হাফ হয় ফিফটি পার্সেন্ট আর ওয়ান বাই ফাইভ হয় তোমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে যখনই তোমার বেশি ভাগে ভাগ করা হবে তখন কি হয় ছোটো হয়ে যায় এর জন্য তোমার কি হয় যখন তোমার একের নিচে যত কম থাকবে সংখ্যা সেটাই হবে সব থেকে বড় এই জিনিসটা বুঝতে পারলে এবার এবার চলে আসো কোশ্চেনে এবার আমরা কি করবো আমরা এটা এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে যখন তোমার যত ছোট অংশ হবে যত ছোট ভাগ করা হবে একটা গোলক যদি দুভাগ করা হয় সেটা একটা গোলক যদি তিন ভাগ করা হয় সেই অংশের থেকে দুভাগ করা হলে অংশগুলো বড় হয় তাহলে আমরা যদি এখানে এক করতে পারতাম কোনোভাবে তাহলে কি আমরা একটা আইডিয়া এরকম করতে পারতাম আইডিয়া পেতাম না হ্যাঁ পেতাম তাহলে আমি এখানে এক করার জন্য আমি কী করবো আমরা কাটি কীভাবে কাটবো যে এই তিন হরকে আমি তিন দিয়ে ভাগ করবো নিচে আছে একশো আঠাশ উপরে আছে তিন আমি হরকে তিন দিয়ে ভাগ করবো আবারও সেই পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করবো দেখো আমি কীভাবে ভাগ করছি তিন দিয়ে ভাগ করছি তিন দিয়ে একশো আঠাশ তোমার যায় না কিন্তু আমি যতটা যায় ততটা কাটবো তাহলে ওপরে এক হলো তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন চারে বারো তিন দুগুণে ছয় আর পরে হলো দুই আর দরকার নেই ব্যাস এইটুকু করবো অত পয়েন্টের হিসাবে ভগ্নাংশ ছোটো বড়ো করতে দেয় না এইটুকু করলেই আমার যথেষ্ট পাঁচ দিয়ে দুশো এগারোকে কাটলে পাঁচ চার পাঁচে কুড়ি এক দুই বিয়াল্লিশ এটা এরকম দেবে না এটা একটু ভুল হলো আচ্ছা দাঁড়ো এটাকে একশো উনত্রিশ করে দিও এত পয়েন্টের হিসাবে তোমার ছোটো বড়ো বের করতে দেয় না এটাকে একশো উনত্রিশ করি তাহলে হচ্ছে এটা তেতাল্লিশ এমন সংখ্যায় দেবে যেগুলো তোমার ছোটো বড়ো বের করতে গেলে তোমার কি হয় যে আল্লাহ আল্লাহই হয় পয়েন্টের হিসাবে কোনো দেয় না সাধারণত তাহলে তোমার ছ দিয়ে যদি কাটি ছয় দিয়ে ছয় কে ছয় চার পাঁচ বার যাচ্ছে পাচ্ছে ওই ছ বার যাচ্ছে ছয় সাধারণ ছিয়ানব্বই তারপর সাত দিয়ে যদি কাটি সাত দুগুণে চোদ্দো ছয় আর হচ্ছে তোমার সাত সাত আটে ছাপ্পান্ন এবার দেখো আমি পেয়ে গেলাম কি এক বাই তেতাল্লিশ এক বাই বিয়াল্লিশ এক বাই ষোলো এক বাই আঠাশ তাহলে এর মধ্যে বড় দেখি কোনটা ছোটো বা কোনটা বড় হবে অবশ্যই যেটা কম অংশে ভাগ করা হয়েছে ষোলো অংশ ভাগ ভাগ করা হয়েছে সেটাই হবে সব থেকে বড় আর যেটা সব থেকে বেশি অংশে ভাগ করা হয়েছে তেতাল্লিশ অংশে সেটাই হবে সব থেকে ছোটো তাহলে বড় হবে কোনটা বড় হবে এটা তারপর হবে কোনটা ষোলোর পরে আসে দু নম্বর এটা তারপর হবে এটা চার নম্বর হবে এটা তাহলে আমি বড় থেকে ছোটো আকারে যদি সাজাই বড় থেকে ছোটো আকারে যদি সাজাই তাহলে আসবে কি এরকম সিক্স বাই ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর কোনটা এটা সেভেন বাই টু হান্ড্রেড তারপর আসবে ফাইভ বাই টু ডবল ওয়ান তারপর আসবে থ্রি ওয়ান টু নাইন এটা হবে অ্যান্সার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন একরকমভাবে করব এটা দেখো প্রথমটা এরকম দিতেই পারে যে প্রথমটা একদম ছোটো তারপরে ওগুলো বড় বড় দিতেই পারে যেহেতু সবকটা আমি মাথায় এক নিয়ে আসবো সেই জন্য আমি দুই দিয়ে কাটবো এক চার আর যাচ্ছে না চার দুগুণে আট আর পয়েন্ট আনার কোনো দরকার নেই এরকমই থাকবে তিন দিয়ে কাটলে এক আর এটা হচ্ছে এক শূন্য একশো তিন আর দরকার নেই সাত দিয়ে কাটলে তোমার তিন সাতটা একুশ ছয় সাত নং তেষট্টি এগারো দিয়ে কাটলে এক দুই কুড়ি পয়েন্ট আনার কোনো দরকার নেই তাহলে এবার দেখেই বুঝতে পারছি যে এখানে সব থেকে বড় কোনটা অবশ্যই চার ভাগের এক ভাগ এটা হবে সব থেকে বড় তারপর হবে কোনটা তারপর হবে তোমার এক ভাগের কুড়ি হবে তারপর তারপর হবে উনচল্লিশ তারপর হবে একশো তিন তাহলে ছোটো থেকে বড় বা বড় থেকে ছোটো যে হিসাবেই সাধারণ দিক কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নাই যদি বলে যে বড় থেকে তোমার ছোট তাহলে প্রথমে এটা তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা যদি বলে ছোটো থেকে বড় তাহলে প্রথমে ছোটো সব থেকে ছোটো এটা তারপর হচ্ছে এটা তারপর এটা তারপর এটা এই তিনটে টাইপেই মেন কোশ্চেনগুলো থাকে এরকম টাইপেরই কোশ্চেন থাকে আর আরেক রকম টাইপ কি যেগুলো মিক্সড করে দেয় মিক্সড করে দেয় একটা কোশ্চেন দেখাই তাহলেই বুঝতে পারো এখানে দেখো যে একটা জিনিস এরকম ক্ষেত্রে কী করবো দেখো এখানে তোমার কি হচ্ছে মিল পাচ্ছে না সাত আর আটের মধ্যে ডিফারেন্স এক তেরো থেকে ষোলো তিন কিন্তু একটা জিনিস আমি পাচ্ছি যে এই হরগুলো হরগুলোর মধ্যে তোমার গুণিতক আকারে আছে আটের ষোলো হলো তোমার কি আটের গুণিতক আশি হলো চল্লিশের গুণিতক তাহলে আমি এইটাকে এই দুটোর মধ্যে যদি আমি তুলনা করি যে সাত বাই আটকে যদি আমি ডবল করি ডবল করলে কথা হচ্ছে চোদ্দো বাই ষোলো তাহলে চোদ্দো বাই ষোলো নিশ্চয়ই তেরো বাই ষোলোর থেকে বড় 
অবশ্যই বড় তাহলে আমি সাত বাই আট তোমার কি তেরো বাই ষোলোতে বড় এটাকে আমি কেটে দেবো এটা আর দরকার নেই এবার দেখো তেরো বাই চল্লিশ আর একুশ বাই আশি দুই দিয়ে যদি গুণ করি তেরো বাই চল্লিশকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি ডবল করি তাহলে হয়ে যাবে কি লব দ্বিগুণ হবে হরও দ্বিগুণ হবে মানে ছাব্বিশ বাই আশি আর এখানে হচ্ছে একুশ বাই আশি তো কোনটা বড় অবশ্যই এটা বড় তাহলে আমার তোমার এটাকেও আমার দরকার হচ্ছে না এরপর আমার পড়ে গেলো কোনটা এইটা আর এটা সাত বাই আট আর তেরো বাই চল্লিশ এবার দেখো আটকে যদি আমি পাঁচ গুণ করি তাহলে আমার চল্লিশ হয় তাহলে আমি কি করতে পারি সাত বাই আট ওপরেও পাঁচ গুণ নিচেও পাঁচ গুণ তাহলে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বাই চল্লিশ আর এখানে হচ্ছে কি তেরো বাই চল্লিশ কোনটা সবথেকে বড় এটাই বড় তাহলে সবথেকে বড় ভাগ্নাংশ কোনটা হবে সাত বাই আট হচ্ছে সব থেকে বড়